வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டத்தில் செடி அவரையில் கொத்து கொத்தாக காய்கள் காய்க்க வைக்க என்ன செய்யலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா செடி அவரையில் கொத்து கொத்தா அவரைக்காய் காய்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸுகளை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ செடி அவரை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதை வந்து எல்லா காலத்திலையும் பயிர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கொடி அவரைக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆடி மாதம் ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் பயிர் வைக்கணும் ஆனால் செடி அவரை வந்து எல்லா காலத்திலையும் பயிர் வைக்கலாம் ஆனால் இந்த சீசன் ஜூன் ஜூலையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கும் அதில் ஒரு சில ப்ராப்ளங்கள்லாம் வரும் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம சரி பண்ணி எப்படி மண்களை ரெடி பண்ணி நிறைய காய்களை வந்து காய்க்க வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம் செடியாக வரைக்கு முக்கியமாக நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணி தான் விதையை வந்து விதைக்கணும் அது பஞ்சகாவியம் இருக்கலாம் ட்ரைக்கோட்ரோமா விடி உயிரோ இருக்கலாம் அல்லது சூடோமோனோஸ் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் விதை நேர்த்தி பண்ணி விதைச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து பூச்சிகள் கண்ட்ரோல் ஆகும் ப்ளஸ் வீரியமான செடி வந்து வரும் இதுக்கு மண்கலவை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம ஆசுவிஷல் எல்லா மண்கலவையும் மாதிரி தான் ரெண்டு பங்கு மண் தோட்டத்து மண் அல்லது செம்மண் ஒரு பங்கு மணல் ஒரு கைப்பிடி வேப்ப முன்னாக்க உயிர் உரங்கள் எல்லாமே சூடோ மூணு ஸ்ட்ரைக்கோட்டாமோ வெடி அசோஸ் பரிலம் பாஸ்போ பேக்டரியா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நான் ஒரு பேக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது தொழு உரம் கிடைச்சா அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பங்கு அப்படி இல்லைனாக்கா மண்புழு உரம் கிடைச்சா அதை எடுத்துக்கோங்க முக்கியமாக கோழி கழுவு இருந்ததுனாக்கா நல்லாவே வந்து இது விளையும் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏழு நாள் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ண விதையை எடுத்து நம்ம நட வேண்டியது தான் நட்டாக்கா அது வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் வளர்ந்து ஒரு நாற்பது நாளில் உங்களுக்கு வந்து பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பூ பூக்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் வர பூக்கள் வந்து கொட்டும் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க அந்த பூக்கள் கொட்டுற பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு பெருங்காயம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ஒரு கட்டி எடுத்து வேரில் புதச்சி விடுங்க வேரில் புதச்சி விட்றதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூக்கள் வந்து கொட்டாது ப்ளஸ் இப்போ இந்த பூக்கள்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்டு புழு காய்ப்புழுன்னு சொல்லிட்டு வரும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதுதான் அந்த புழுக்கள் வந்து இதில் வந்து முட்டையிடாது ஏன்னா பெருங்காய எசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வேர்லேருந்து இறங்கி ஃபுல்லாக பூக்கள் கொட்டுறதையும் சரி பண்ணும் அப்புறம் இந்த காய்ப்புழு மொட்டுப்புழுலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அடுத்தது அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோர் பெருங்காயம் இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து நம்ம பூக்கள் மேலே தெளிச்சோன்னாக்கா உங்களுக்கு பூ கொட்டுற பிரச்சனையும் வராது இதே மாதிரி அந்த மொட்டு துளைப்பான்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா காய் துளைப்பான் அந்த பிரச்சனையும் வந்து உங்களுக்கு சரியாகும் அப்புறம் வேரில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கடலை புண்ணாக்கம் வேப்பம் புண்ணாக்கம் கலந்த கலவையை வந்து தண்ணீரில் கரைச்சி நம்ம வேர் பகுதியில் ஊற்றுனாக்கா நிறைய காய்கள் காய்க்கும் பூக்கள் கொட்டுற பிரச்சனையும் வந்து சரியாகும் முக்கியமாக செடி அவரையில் மேஜர் பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூக்கள் கொட்டுறது தாங்க அந்த பூக்கள் கொட்டுறத நம்ம சரி பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பூக்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காயாக மாறிடும் ஒரு ஒரு கிளையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டு பதினஞ்சு காய் அவரைக்காய் வந்து வரும் ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான செடி போடணுனாக்கா ஒரு பத்து செடி வச்சா போதும் ஒரு பேக்கில் நம்ம ரெண்டு செடி வச்சா போதும் இந்த க்ளோ பேக்கில் வந்து ரெண்டு செடி அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு பேக்கில் ஐ ரெண்டு பத்து உங்களுக்கு பத்து செடி வச்சாலே உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான அவரைக்காய் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இதே கொடி அவரைனாக்கா அது வெயிட் பண்ணணும் ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் போட்டு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணால் தான் வரும் ஆனால் செடி அவரையில் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து அது கிடச்சிடும் அதுவும் ஆர்கானிக்காக நம்ம விளை வைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இதில் முக்கியமாக அஸ்வினி பூச்சி தா தாக்குதல் இருக்கும் அவரை இருந்தாலே கண்டிப்பாக அஸ்வினி பூச்சி வருங்க அப்படி வந்தால் தான் அது வந்து ஆர்கானிக் அப்படி வரலனா பூச்சி வந்து தெளிக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அஸ்வினி பூச்சிக்கு வந்து கவலைப்படாதீங்க சின்ன செடி ரெண்டு இலை இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ இருந்தே நீங்கள் வந்து வேப்ப எண்ணெய் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அஸ்வினி பூச்சி தொல்லை வந்து வராது ப்ளஸ் இந்த மொட்டு துளைப்பான் பிரச்சனையும் வராது சரி வந்து போச்சுனாக்கா கவலைப்படாதீங்க சாம்பல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சாம்பலை எடுத்து பனி இரு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த காலையில் நம்ம போட்டு விட்டாக்கா அந்த அஸ்வினி பூச்சி எல்லாமே வந்து கொட்டிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் அந்த மொட்டு புழு தண்டு புழு நான் தண்டு புழு சாரி மொட்டு புழு
அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பெருங்காய கட்டையை புதைக்கணும் பெருங்காயமும் மோர் கரைசலும் அடிக்கணும் அடுத்தது வேப்ப எண்ணெயை ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டாக்கா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே வந்து சரியாயிடும் அஸ்வினி பூச்சி நிறையா இருக்குது அப்படின்னாக்கா பொன்னியும் கரைசல் அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கும் போயிட்டு பாருங்கள் பொன்னியும் கரைசலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க வேப்ப எண்ணெயும் பொங்க எண்ணெயும் சம்மளவு ஒரு ஃபைவ் எம் எம்எல் ஃபைவ் எம்எல் ஃபைவ் எம்எல்னா கொஞ்சம் கம்மியான வீரியம் இருக்கும் ஒரு டன் எம்எல் டன் எம்எல்னாக்கா வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் அது கூட காதி சோப்பு கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணணும் பொன்னியும் கரைசல் இது வந்து பூச்சிக்கொல்லி இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க பொன்னியும் கரைசல் அதை நம்ம அடித்தாக்கா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் மற்றபடி சாம்பல் போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அஸ்வினி பூச்சி ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிடும் அப்புறம் தேவையில்லாத கிளைகள் இல சாரி இலைகள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு சத்துக்கள் வந்து பூக்களுக்கும் காய்களுக்கும் நிறைய கிடைச்சி உங்களுக்கு வந்து காய்களும் வந்து பெருசு பெருசாக வரும் நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கும் இவ்வளோ தாங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு செடியை வரையில் தாறு மாறான விளைச்சல் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் அதுவும் இப்போ ஜூன் மாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா டைரெக்டாகவே இது வந்து விதை விதைக்கலாம் இதுக்காக அவன் நாற்று விட்டு நடணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ வர காலத்தில் அதாவது ஜூன் ஜூலையில் மாடி தோட்டத்தில் செடி அவரைய போட்டு தாறு மாறான விளைச்சலை வந்து நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அதை பற்றின எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக வந்து நான் பதில் சொல்கிறேன் முதல்ல வர பூக்கள் கொட்டுதுனாக்கா கவலைப்படாதீங்க அடுத்து வர பூக்கள் அந்த கிளையிலேயே திருப்பி வந்து மொட்டுக்கள் வரும் அதனால் அதை கட் பண்ணி போட்டுறாதீங்க அந்த பூக்கள் கொட்டிட்டு திருப்பியும் நம்ம வந்து மொட்டுக்கள் வரும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து பெருங்காயமும் மோர் கரைசலும் தெளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அதை தெளித்தாலே உங்களுக்கு வந்து மொட்டுக்கள் வரும் நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கும் நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க உங்கள் தோட்டத்துலேயும் அவரைக்காய் வந்து தாறுமாறான விளைச்சலை வந்து எடுக்கலாம் ஓகே அப்புறம் என்னங்க செடியை வரைய வந்து போடுங்க தாறுமாறான விளைச்சல் எடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்